안녕하세요. 오늘부터 고1 공통영어 교과서 해설 강의를 시작할 보현쌤이라고 합니다. 네, 내신 대비를 위해서 함께 시작해 보시죠. 자, 능률 양일과입니다. Last one, where should I begin? 내가 어디서 시작해야 할까요? 라는 겁니다. 그래서 여러분도 첫 내신을 앞두고 있고 사실 고등학교를 입학한 첫 해이잖아요. 그래서 무엇을 어떻게 해야 할지 잘 모르고 아마 고민이 있으실 텐데 똑같은 고민, 비슷한 고민을 교과서에서 소개하고 있고 인생 선배들이 조언을 해주고 있는 그래 형식을 취하고 있어요. 그러면 바로 본문 넘어가 볼게요. 본문의 제목은 It starts from inside of me. 나의 내면에서부터 시작한다. 입니다. 그래서 첫 번째 패러그래프 바로 넘어가 볼게요. Do you find it difficult? 너는 알게 되었니? 또는 느꼈니? 라고 해석을 해주셔야 돼요. Find가 목적어, 목적격 보어를 가지는 오형식으로 쓰이면 이때 find는 찾다가 아니라 알게 되다 또는 느끼다 라고 해석해 주시는 게 훨씬 더 자연스럽습니다. 자, 너는 어렵다고 느꼈니? To face the new school year. 새로운 학교의 해를 마주하는 것이 이때 face는 동사로 마주하다 라는 뜻이죠. 자, 그러면 여기다가 별표 좀 쳐볼까요? It. 별표, 투부정사 별표. 이게 바로 뭐냐면 앞에 있는 이시 딱히 가리키는 것 없고 해석도 안 돼요. 다시 말해 가짜예요. 가목적어 이시고요. 진짜 목적어, 진목적어는 투부정사부터 문장 끝까지입니다. 근데 목적어가 이렇게 투부정사부터 문장 끝까지 쓰면 너무 길어요. 그래서 목적어 자리에 가짜인 it을 적어주시는 거고 진짜 목적어는 맨 뒤로 빼서 to face the new school year 얘가 맨 뒤로 간 것입니다. 그래서 가목적어, 진목적어 구조 잘 파악해 주시기 바랄게요. 다시 한번 해석하면 너는 어렵다고 느끼니 to face the new school year 새로운 학교의 한 해를 맞이하는 것이 If so, 그렇다면 인데요. 이때 이 so가 가리키는 게 무엇인가요? so가 가리키는 것은 바로 이거죠. 바로 앞 문장의 내용을 가리킵니다. 그래서 if so라고 했지만 얘를 다시 쓰라 함은 if you find it difficult to find the new school year 이렇게 적어주시면 되겠습니다. 네. 그래서 여기는 사실 서술형으로 나올 수 있어요. 자, 왜냐? 일단 소가 가리키는 게 앞문장의 내용이라는 거 알아야겠죠? 그러면서 앞문장의 내용을 봤더니 가목적어 이 진목적어 투부정사 중요한 문장 구조가 나왔기 때문에 여러분이 이 정도는 쓰실 수 있어야 합니다. 그래서 If you find it difficult to find the new school year 이렇게 적으실 수 있어야 합니다. 그래서 만약 그렇다면 You are not alone. 당신은 혼자가 아닙니다. 다시 말해 무슨 말이에요? 당신과 같이 어려움을 겪고 있는 친구들이 많습니다. 라고 한 거죠. Why don't you listen? Why don't you? 동사 원형. 뒤에는 동사 원형이 와주셔야 되고요. 요거 제안의 표현이죠. 뭐뭐 하는 게 어때? 라는 제안의 표현이고 중학교 때부터 많이 하셨지만 한 번만 더 볼게요. How about ing라든지 같은 표현 What about ing? 역시 제안의 표현으로 뭐뭐 하는 게 어때? 라고 쓰입니다. 다만 주의하실 점은 얘는 about이 전치사라서 동명사를 쓰셔야 하고 여기는 why don't you 다음에 동사 원형을 적어주셔야 한다라는 점입니다. 그래서 why don't you listen to 너는 들어보는 게 어때? to what these two students 이두 학생이 have to say, 말하고자 하는 것을 
about their new school life. 그들의 새로운 학교 생활에 대해서 라고 했습니다. 자, 여기서 또 주목하실 것은 바로 what입니다. what을 우리가 뭐라 그러느냐? what은 선행사를 포함한 관계대명사다 라고 부릅니다. 선행사를 포함한 관계대명사다. 이게 무슨 말이냐면요. 여러분 참고로 비교해가지고 일반적인 관계대명사를 말하자면 앞에 선행사라 불리는 선행사라 불리는 명사가 있고 뒤에 관계대명사가 와서 뒤에 나오는 절과 함께 이 관계대명사 절이 앞에 있는 명사를 꾸며줍니다. 그쵸? 명사를 꾸며주는 품사를 우린 뭐라 부르죠? 형용사라 부르죠? 그래서 얘를 형용사절이다 라고 합니다. 가로친 절을 형용사절이다 라고 하는데 관계대명사 what은 좀 특이해요. what은요. 앞에 있는 이 앞에 있어야 할 선행사를 자신이 포함하고 있어요. 그러니 여기 앞에 what 앞에 선행사라 불릴 명사를 자신이 이미 왓 안에 들어가 있다라는 거야. 얘가 안에 쏙 들어가 있다라는 거예요. 얘를 포함하고 있다라는 말은? 그러면 앞에 여기 서 명사가 있을까요? 없을까요? 없죠. 앞에 이 명사가 없어요. 그러면 관계사 절이 이렇게 왓 절이 얘를 꾸며줄 수 있을까요? 없을까요? 이것도 불가능하죠. 앞에 명사가 없는데 명사를 어떻게 꾸며줘요? 그쵸? 그래서 이 관계대명사 왓절은 명사를 꾸며주는 형용사절이 아니라 본인 스스로, 본인 안에 명사, 선행사가 들어가 있기 때문에 본인 스스로가 명사 역할을 하는 명사절입니다. 그래서 요거를 기억해 주셔야 되겠어요. 네, 그래서 명사절이고 뒤에는요, 모든 관계대명사가 그러하듯 불완전한 절이 옵니다. 그리고 해석은 뭐뭐 하는 것이라고 해주시면 되고요. 그래서 명사절을 이끈다라는 거 다시 한번 꼭 기억해 주시면 되겠고 해석은 뭐뭐 하는 것이요. 그럼 다시 보세요. What these two students have to say? 이두 학생이 말하고 말하려고 하는 것 이렇게요. 어. 그 다음에 명사절이라고 제가 말씀을 드렸죠. 그러니까 왓부터 엔드 앞까지가 명사 역할을 하는 거예요. 그쵸? 전치사 투 다음에는 명사가 나와줘야 되니까 명사절 이렇게 온게 맞습니다. 되셨나요? 그 다음에 엔드 병렬로 한번더 나올게요. 명사절, 왓절이요. What for living books? 네 개의 living book 하면 뭐 삶의 책 정도로 번역할 수 있는데요. 이런 거예요. 어, 개인의 어, 삶의 이야기를 담은 책으로 어, 교훈을 주거나 삶의 경험을 나타내는 책을 우리가 living book이라고 합니다. 그래서 네 개의 삶의 책이 would you like to tell them? 그들에게 말하려는 것이 되겠죠. 말하고 싶어 하는 것 이렇게. 그 다음에 them 이라는 대명사가 나왔는데 항상 대명사가 나오면 앞으로 이 대명사가 가리키는 게 누군지 찾아주는 습관을 기르셔야 합니다. 이게 바로 영어를 잘하는 첫 번째 방법이에요. 자, 누구에게 말할 건가요? student, 학생들에게 이야기하는 게 되겠죠. 그래서 them이 가리키는 것은 학생들입니다. 네, 그래서 이 글은 제가 앞에서도 간단하게 말씀을 드렸었는데 두 명의 학생이 나옵니다. 그래서 이두 명의 학생이 사실은 고민거리를 털어 나와요. 우리처럼 새 학기를 시작하면서 처음 고등학교를 가서 겪는 고충을 털어 놓습니다. 그러면 네 개의 living book, 삶의 책, 이야기들, 개인의 이야기를 닮은 개인의 이야기 네 개가 고민에 대한 조언, 뭐 해결 방안을 줍니다. 그래서 두 명의 학생의 고민과 
네 개의 이야기의 조언이 나올 것입니다. 그러면 본격적으로 이제 좀 살펴보겠습니다. 네, 바로 첫 번째 학생의 고민이 나옵니다. 첫 번째 학생은 Philip이라고 하고요. 첫 번째 학생의 고민 바로 읽어볼게요. I want to do well. 나는 잘하고 싶습니다. As a high school student, 고등학교 학생으로서. 이때의 as는 접속사가 아니라 전치사 as이죠. 뒤에 이렇게 고등학교 학생이라는 명사만 나오니까요. 그러면 전치사로서의 as는 뭐뭐로서 또는 두 번째 뭐뭐로서 두 가지 뜻이 있는데요. 앞에 거는 뭐뭐 지위, 신분을 이야기하고 뒤에 것은 수단과 방법이에요. 근데 고등학교 학생은 지위나 신분이죠. 신분이죠. 그렇기 때문에 첫 번째 것인 뭐뭐로서 라고 해석해 주시면 되겠습니다. 그래서 나는 잘하고 싶습니다. 고등학교 학생으로서. And I'm more than. 뭐 나는 more than 하면 뭐뭐 이상입니다. 나는 determine 하면 은 의지가 굳은, 확고한, 결단한입니다. 나는 의지가 굳은 것 이상입니다. To do so. 그렇게 해야겠다. 라고요. 자, 여기도 또 so 나왔습니다. so가 가리키는 거 어떤 거라고요? 바로 앞문장에 나온 내용이죠. I want to do do. I want to do well. 잘하고 싶다. 라는 거. 난 결연한 것 이상, 결심한 것 이상이라는 건 무슨 말이에요? 실천도 한다. 라는 말인 거죠. 그냥 단지 결심이 확고한 것을 넘어섰다 라는 이야기입니다. 예, 동그라미 별표 쳐주십시오. 자, 예은요 여러분이 예, 무슨 뜻이에요? 라고 물으면 여러분 다 아직이요? 라고 하는데 그때의 예은 물론 예은 부사로 아직이란 뜻이 있어요. 그래서 문장 끝에 yet 이렇게 옵니다. 그럼 이때 이 yet은 아직이라고 해석해 주시는 게 맞아요. 근데 yet이 문장 맨 앞에 올 때가 있습니다. 심표를 찍을 때도 있고 안 찍을 때도 있는데 이렇게 문장 맨 앞에 올 때는 이때 이 yet은 아직이 아니라 그러나 하지만 과 같은 역접의 뜻을 가지는 연결사라고 봐주시면 될것 같아요. 네. 그래서 이때 옛은 별표입니다. 네. 역접을 나타내기 때문에 역접을 나타내는 아이들은 글의 순서를 뒤, 나타낼 때 아주 중요한 힌트가 돼요. 내용이 앞에 있는 문장과 뒤에 오는 내, 문장의 내용이 전환이 되기 때문에 아주 중요한 부분입니다. 그래서 글의 순서할 때 기억해 주시고 당연히 밑줄 져놓고 밑줄 친 연, 부분에 들어갈 연결사로 적절한 것은 이런 식으로 문제가 나올 수 있기 때문에 예시 들어간 부분은 꼭잘 기억해 주셔야 되겠습니다. 그래서 그러나 I have little idea 라고 했는데 이 표현 잠깐 봐주시면 I have No idea 라고 하면 한마디로 쉽게 이야기하면 have no idea 하면 I don't know 모르겠다 라는 뜻입니다. 예. 네. 근데 no를 쓰지 않고 no 대신에 little를 썼습니다. little은 무슨 뜻이죠? 거의 뭐뭐하지 않다 라는 부정어입니다. 얘는 not은 없지만 뭐뭐하지 않다, 않는 이라는 뜻을 갖고 있는 부정어기 때문에 의미가 don't know, 모른다의 의미로 가주시면 돼요. 다만 완전히 모른다는 아니고 거의 모르겠다 이렇게 해석해 주시면 되겠죠? 그래서 I have little idea 라고 하면 은 나는 거의 모르겠다. What도 나왔네요. What I want to do. 내가 
무엇을 하고 싶은지 또는 내가 하고 싶은 것 이렇게 해도 되고요. 그래서 내 뭐뭐 하는 것, 내가 하고 싶은 것을요. 그래서 왓은 명사절이니까 뭐를 모르는지 목적어 역할 해주고 있고요. In the future, 미래 To be honest, 솔직히 말해서, 정직히 말해서 라는 뜻으로 그냥 honestly 라고 바꿔 쓰실 수도 있습니다. 그래서 마찬가지로 이에 또 빈칸 나올 수 있지만 여기도 빈칸 뜨고 빈칸으로 들어가면 적절한 것은 나올 수 있기 때문에 to be honest 또는 honestly도 같이 기억해 주시면 좋겠습니다. 솔직히 말해서 I'm not sure. 나는 확실하지 않습니다. I can do anything well. 내가 뭐든지 잘할 수 있는지를. 그러니까 내가 잘할 수 있을지 모르겠다. 확신하지 않다라는 겁니다. 그래서 Where should I begin? 내가 어디서 시작해야 할까요? 라고 했죠. 우리 1과의 제목과 똑같은 부분이니까 한번 기억하고 갈게요. 내가 어디서부터 시작해야 할까요? 라는 것입니다. 자, 본문 확인으로 true or false 문제 한번 풀어볼게요. Philip is not there to mind. Philip은 결연하지 않습니다. 의지가 확고하지 않습니다. To do well, 잘할, as a high school student, 고등학교 학생으로서. 그런가요? 아니죠. 여기 봐주세요. I am more than their to mind. 나는 결연한 것, 결심한 것 이상입니다. 라고 했다는 건 당연히 결연할 마음의 준비가 되어져 있고 그 이상도 할수 있다는 라 이야기니까 얘는 first, 음, 결연하게 준비되어져 있습니다. 되셨죠? 그래서 틀린 문장이라고 해주시면 되겠습니다. 이렇게 해서 우리 필립의 고민을 들어봤고요. 필립의 고민을 듣고 living book 하나가 소개될 겁니다. 한번 계속해서 읽어볼게요. 네, 그래서 앞에서 읽어본 필립의 고민에 대해서 조언을 해줄 첫 번째 living story입니다. 첫 번째 living story는 director of photography. 촬영감독의 이야기입니다. 촬영감독의 자신의 경험을 보여주는 이야기예요. 한번 읽어볼게요. When I started high school, 내가 고등학교를 시작했을 때 I want to do well. 나는 잘하고 싶었습니다. But, 그런데 nothing went right. 어떤 것도 잘 가지 못했습니다. 그러니까 어떤 것도 잘 되지 않았습니다. 라는 거죠. 자, 지금 이게 바로 필립의 고민과 비슷한 부분인 거죠? I had trouble. 나는 문제가 있었어요. With my friends. 나의 친구들과. And my grades suffer. 그리고 내 점수가 고통받았습니다. 라는 건 점수가 매우 좋지 않았다. 라는 표현인 거죠. I had no idea. 어, 아까 봤던 표현. Have no idea. Don't know. 모른다. 라는 표현이죠. 나는 몰랐습니다. 그래서 얘가 주어, 얘가 동사예요. 몰랐는데 뭐를 몰랐는지 목적어가 필요하죠. 네, 그래서 목적어 자리에 명사가 필요해요. 그래서 명사절, 와시 이끄는 명사절이 온 겁니다. What I really want to do, 내가 진짜 하고 싶은 것을 몰랐습니다. 라고 했어요. 그래서 이 사람 필립의 고민과 매우 비슷합니다. 잘해보고 싶은데 대체 뭘부터 해야 할지, 뭘 좋아하는지, 뭘 해야 할지도 몰랐답니다. 그래서 I want to change. 나는 바꾸고 싶었습니다. And started. 그리고 시작했습니다. To reflect on myself. 내 스스로를 reflect. 성찰하다. 반성하다, 돌아보다겠죠. 내 스스로를 돌아보기 시작했습니다. 예요. 그래서 and 접속사로 동사가 한 개, 두개 이렇게 나왔습니다. 다음, realizing that I loved talking, taking photos 인데요. 여기 잠깐 ing로 문장을 시작하는 구조 한번 보고 가겠습니다. 자, 문장의 시작에 ing가 왔다 라고 하면 여러분은 두 가지가 떠오르셔야 되죠. 영어에서 ing로 형태 바꾸는 것첫 번째, 
동명사 두 번째 현재 분사예요. 우리 그 구분하실 줄 알아야 돼요. 그래서 어떻게 구분하느냐? 문장 처음에 ing가 왔을 때 제가 쉽게 팁을 드릴게요. 자, 문장 처음에 ing가 왔어요. 그러면 뒤에 어떤 아이가 오는지가 중요해요. 뒤에 만약에 동사만 왔다라고 한다면 우리 누가 없죠? 영어에서 문자에서 꼭 필요한 주어가 없어요. 그래서 얘가 주어 역할을 한다라는 소리고 주어 역할을 하려면 얘가 동명사겠죠. 그래서 동명사로 주어 역할을 해서 뭐뭐 하는 것은 이렇게 해석됩니다. 뭐뭐 하는 것은 이렇게요. 자, 근데 이번에 어떤 경우가 있냐면 ing가 문장 맨 앞에 왔는데요. 어, 콤마가 찍혀 있어요. 대부분의 경우에. 가끔 없기도 한데. 있고 주어 동사. 이번에 이렇게 주어가 있어요. 그럼 얘가 아까처럼 주어 역할하는 동명사일 수는 없는 거예요. 그럼 이때 이 ing는 뭐냐? 분사죠. 그래서 분사 구문으로 쓰인 경우입니다. 되셨어요? 그래서 뒤에 누가 있는지 봐서 동사만 있는지 아니면 주어가 있고 동사가 있는지 이렇게 확인을 하셔가지고 동명사인지 분사구문인지 구별해 주시면 됩니다. 자, 제가 방법을 알려드렸으니까 실제로 여러분이 문장 보고 얘가 ing, realizing이 동명사인지 분사인지 여러분이 가려주셔야 합니다. 실제 문장에서 하실 수 있어야 해요. 자, 어떤 건가요? Realizing that I loved taking photos. 다음에 콤마 주어 동사 어머 주어 동사가 있네요. 그러면 이때 이 ing는 동명사로서 주어로 쓰인 1번의 경우가 아니라 바로 2번 분사구문으로 쓰인 거죠. 그래서 깨달으면서 또는 깨달은 후에 이렇게 해석했으면 좋을 것 같아요. 무엇을 깨달았죠? That I love taking photos 인데요. 자 여기 있는데 접속사 that입니다. 접속사 that은요. 뒤에 주어, 동사 필요하다면 목적까지 있는 완전한 절이 와서요. that부터 완전한 절 여기 문장 보이는 데까지가 명사 역할을 하는 명사절입니다. 그래서 깨달을, 깨달았을 때 라고 했는데 무엇을 깨달았는지 명사절의 목적어 역할을 해주고 있는 거죠. 그래서 realize의 목적어 역할을 해주고 있는 명사절입니다. 그래서 내가 사진 찍는 것을 좋아한다 라는 것을 이렇게 해주시면 됩니다. 뭐뭐 하는 것을 이렇게 해석이 되고요. I tried doing that. 나는 그것을 해봤습니다. 에요. 자, 두 번째로 또한 가지 보실 것은 try 다음에 동명사 ing가 왔다라는 점입니다. 자, 원래 try라는 동사는 뒤에 투부정사를 써도 괜찮고 동명사를 써도 괜찮습니다. 둘다 쓰실 수 있지만 해석의 차이가 있어요. 어떤 해석의 차이가 있냐면 투부정사를 쓰면 매우 노력하는 것입니다. 노력하다 라고 해석이 되고요. 동명사를 쓰면 한번 시험 삼아서 가볍게 해보다 라는 뜻입니다. 여기서는 동명사를 썼으니까요. 한번 한번 해보다 라는 뜻으로 쓰인 거예요. Try doing that. 나는 한번 그걸 해봤다라는 거예요. 그게 뭐예요? 사진 찍는 거. 그래서 여기서는 뭐 열심히 막 노력해서 처음에는 사진을 찍었던 게 아니라 처음에는 어? 나 사진 찍는 거 좋아. 그럼 한번 해볼까? 라고 해서 한번 시작한 것입니다. For a month. 한달 동안요. 그래서 한달 동안 사진 찍는 걸 한번 해봤어요. I joined the photography club. 나는 사진 동아리에 가입했어요. I went. 나는 갔습니다. 그래서 나아가다예요. 왜? From A to B 
여기서 A부터 B까지 라는 표현입니다. 나는 갔습니다. A. Looking at pictures all day. 하루 종일 사진을 보는 것에서부터 To actually taking them. 실제로 그것들을 찍는 것까지. 그래서 처음에는 그냥 매 보고만 있었는데 이제는 사진을 찍는 것까지 가능했답니다. 그래서 from A to B 기억해 주시고 이렇게 동명, 동명사, 동명사 이렇게 쓰인 거 확인해 주시면 되겠습니다. 병렬로 동명사, 동명사 형태 맞춰 주셔야 되겠죠. 다음, long before 하면 머지않아 라는 뜻입니다. 곧, 머지않아, 곧. I found out, 나는 알았습니다. 무엇을 알았는지 목적어 필요하죠. 목적어 자리에. What, 의문사, 주어, I like. 이렇게 온 거예요. 내가 무엇을 좋아하는지 이렇게. 의문사, 주어, 동사, 요 어순으로 쓰인 걸 우리는 간접 의문문이라고 하죠. 진짜로 물어보고 있는 의문문이 아니라 문장 안에서 명사 역할 하는 명사절로 문장 안에 속 들어가 있는 경우예요. 그래서 형태는 의문사, 주어, 동사의 어순을 취하고 의문사 하는지 이렇게 적해주면 돼요. 그래서 무엇을 내가 좋아하는지 and 접속사 있으니까 동사 하나 더 그리고 무엇을 dreamed of 꿈꾸는지 되기로 해주시면 되겠죠. 그래서 처음에는 뭘 어디서부터 시작해야 될지 잘 모르겠지만 일단 내가 좋아하는 사진 찍기부터 한 달간 시작해 봤습니다. 자, 그래서 촬영 작가가, 촬영 감독이 앞에서 자신의 이야기를 하고 이제 제안을 해봅니다. Why don't you? 뭐뭐 하는 게 어때? 뒤에 동사원형이죠. 그래서 너는 노력해보는 게 어때? 여기서는 왜 노력하다 예요 Try 다음에 투부정사가 오면 노력하다 였죠. 그래서 너는 무언가를 찾는 걸 노력해보는 게 어때? 어떤 무언가인지 대부터 뒤에 관계대명사절이 꾸며줍니다. You love to do. 네가 하고 싶은 무언가요. 그래서 주어 있고 동사는 있는데 여기 목적어가 없는 불완전한 절이니까 목적격 관계 대명사 되시구나. 문장 구조 파악하시면 됩니다. 그래서 네가 하고 싶은 무언가를 찾아봐. 어. And then get started. 시작해. Right away. 바로 지금 당장 이라는 거죠. 자, 그 다음에 first 동그라미 칠게요. 처음, 먼저. 자, 이렇게 first가 나오면 순서대로 설명하겠다라는 뜻이에요. 그러니까 당연히 너무 쉽겠지만 그래도 학교에서는 글의 순서를 물어보는 걸이 패러그램에서 출제할 수 있다라는 거죠. 그러면 힌트가 되는 signal들을 잡아주셔야 돼요. first, 처음으로, 우선이라고 했으면 그 다음 뭐 나와야 돼요? then 나와줘야 되겠죠? 여기 있습니다. 예, 그래서 글의 순서, 문단 순서 문제 잘 기억해 주세요. 그래서 첫 번째로 할 일은 뭐예요? Keep an eye out for 라고 하면 수거 표현 기억해 주세요. 여기부터 이제 수거가 많이 등장할 거예요. 그러면 수거 표현들은 여러분 학교 시험에서 출제하기 매우 좋기 때문에 꼭 기억해 주셔야 됩니다. 같이 한번 읽어보고 따라 어, 기억해 주세요. Keep an eyes out for 무엇 무엇을 살펴보다 입니다. Specific activity 특별한 활동들을 좀 살펴봐, 찾아봐 라는 거죠. That you really interested in 인데요. 여기도 한번 볼게요. That 다음에 주어 you 동사 are interested in 인데 in 전치사 다음에 반드시 누가 있어야 되죠? 명사가 와줘야 되는데 명사가 없어요. 그리고 이때 이 명사 우리 뭐라 부르냐면 전치사의 목적어라고 부릅니다. 
그러면 우리 결국 누가 없는 거예요? 목적어가 없는 문장이네요. 그래서 목적어가 없는 불완전한절이 왔으니 이때 대은 관계대명사 목적격으로 쓰인 것으로 가로 열어서 앞에 있는 선행사 액티비티 꾸며주는 겁니다. 물론 대 대신에 앞에 있는 선행사가 사물이니까 위치로 바꿔주셔도 됩니다. 되셨나요? 그래서 activity that you are really interested in 하셔도 되고 activities which you are really interested in 하셔도 됩니다. 또한 가지, 또한 가지 어떻게 해도 되느냐 여기 이렇게 외롭게 전치사가 혼자 있는 게 싫어요. 원래 전치사라면 명사가 나와줘야 되거든요. 그쵸? 그래서 뒤에 혼자 덜렁 있는 게 싫어서 앞으로 이동시켜도 됩니다. 단, 주의하실 점은 이쪽에다 쓸까요? 주의! 그렇게 해서 문장을 바꾼다고 라 한다면 In which you are really interested in interested 까지는 괜찮습니다. 이렇게 쓰는 건 괜찮아요. 근데 in that you are really interested 이렇게 쓰는 건안 됩니다. in that 이렇게 전치사 다음에 관계대명사 대시 오는 건안 되기 때문에 전치사로 앞으로 옮기는 건 괜찮은데 이렇게 전치사를 앞으로 옮겨버리면 네, 위치로 바꿔주셔야 돼요. 관계대명사를. 그리고 앞으로 갔기 때문에 여기 뒤에는 really interested 까지만 적어주시면 되겠죠? in을 빼고 interested 까지 적어주시면 되는 겁니다. 되셨나요? 그래서 여기는 물론 어법 문제가 출제될 수 있어요. 근데 단순히 본문에 있는 것 그대로 대을 물어볼 수도 있지만 위치로 바꿔 쓰는 것 또는 인 위치로 바꿔 쓰는 것 그리고 인 t 은안 되는 것 이렇게 관계대명사를 조금 더 확장해서 변형해서 어법으로 출제될 수 있기 때문에 주의해 주시기 바라겠습니다. 되셨나요? 그럼 다음 문장 넘어갈게요. Make sure, 확실히 해라. 계속 명령문으로 쓰이고 있어요. You are ready. 당신이 준비가 된 것을. Be ready to 부정사하면 뭐뭐 할 준비가 되다 이겠죠. 또 수거. Take advantage of 하면 은 무엇무엇을 이용하다 라는 수거입니다. 모든 기회를 이용할 준비가 되었는가? 어떤 기회인지 형용사가 뒤에서 앞으로 명사를 꾸며주고 있습니다. 다시 한번 명사를 형용사가 꾸며주는데 뒤에서 앞으로 꾸며주고 있습니다. 이게 포인트예요. 이렇게 형용사가 뒤에서 앞으로 꾸며줄 때 사실은 사이에 무언가가 생략되어져 있어요. 어떤 게 생략되어져 있냐면 이런 거예요. 자, 명사가 있어요. 형용사가 뒤에서 꾸며줄 수 있겠죠? 사실은 형용사뿐만 아니라 형용사와 똑같은 역할을 하는 분사도 뒤에서 꾸며줄 수 있고요. 그렇죠? 또는 가끔은 전치사고도 뒤에서 명사를 꾸며주는 일이 있을 겁니다. 이렇게 무가 됐든 뒤에서 앞으로 명사를 꾸며주는 경우에 이 사이에는 사실 주격관계 대명사와 비동사가 함께 포인트는 둘중 하나만 생략할 수 없고 함께 생략되어져 있는 것입니다. 그러면 여긴 누가 생략되어져 있겠어요? Any chance, 사물이니까 예를 들어서 본문에서는 which, 그쵸? 복수니까 are, 이렇게 요 자, 그래서 여러분이 사이에 생략된 주격관계대명사와 비동사를 쓰실 수 있어야 하는데 다시 한번 주의하실 점은 여기에요. 
여러분이 관계대명사는 그래도 사람, 사물 구별해서 후인지 위치인지 아니면 정 모르겠으면 대시라도 잘 쓰십니다. 근데 여러분이 실수가 나는 것은 이 부분이죠. 비동사를 쓰실 때 수일치, 시제일치 잘 하셔서 올바른 비동사로 넣어주셔야 합니다. 그래서 여기 복수니까 are 썼고요. 시제 다른 거다 현재 시제로 쓰고 있기 때문에 저도 똑같이 현재 시제로 are 썼습니다. 그래서 any chances which are available to you 인데 which are 주격관계대명사 플러스 비동사 생략된 것입니다. 그래서 너의, 네가, 너에게 이용 가능한 모든 기회를 이용해라 라는 거죠. 자, 땡땡, 땡땡이라고 부르면 좀 뭔가 없어 보이니까 콜론이라고 부릅니다. 콜론 다음에는 부연 설명이 와요. 좀더 구체적으로 모든 기회를 이용하라는 건 어떤 말이냐면 sign up, 동사 원형으로 왔어요. 계속해서 명령문이라는 소리죠. for program, 프로그램을 신청하고 talk with, specialist, 전문가와 이야기하고 and keep getting involved, keep ing 하면 계속해서 뭐뭐 하다죠? 계속 관여해라 입니다. 그래서 and 등위 접속사로 연결해서 1번, 2번, 3번 동사 원형의 명령문 3개가 병렬로 연결되어져 있습니다. 되셨나요? 그래서 첫 번째로 할 일은 뭐라 그랬냐면 특정한 활동을 찾아 나서라. 네가 관심 있는 특정한 활동, 뭐가 돼도 좋으니 일단 찾아 나서라. 그리고 당신이 이용 가능한 모든 기회를 잡아라 라고 했습니다. Then, 그 다음에 두 번째 단계 찾았으면 두 번째 단계는 Stick, 역시 동사 원형으로 명령문입니다. Your toes in the water. 여기 수거 표현도 잘 기억해 주십시오. Stick toe, stick your toes in the water 라는 건 뭐냐면 발가락이잖아요. 토우가 발가락을 물에 살짝 담그라는 거예요. 다시 뭐, 말해 뭐예요? 일단 한번 시작해 보라는 거예요. 뭐 깊게 들어간다는 말이 아니라 일단 한번 발을 살짝 담궈 보라는 뜻입니다. And 병렬구조 다시 한번 동사원형 명령문 되겠죠. And find out, 알아내세요. What your, your true passions are. 당신의 진정한 열정이 무엇인지. 다시 한번 의문사 what. 주어 your true passions, 동사 are 라고 해서 간접 의문문이 명사절로 find out의 목적어 역할을 해주고 있습니다. 너의 진정한 열정이 무엇인지 알아내라 라고 했어요. 다음 단계 한번 볼게요. 자, 다음 단계는 Some of you, 당신 중 몇몇은 might find it 어, 아까 나왔던 문장 구장 똑같아요. find가 오형식으로 쓰이고 목적어, 목적격 보어 다음에 진목적, 투부정사 가목적어 이 진목적어 투부정사예요. 가목적어기 때문에 얘는 해석은 안 합니다. 음, 그럼 어떻게 해요? 당신 중몇 명은 알았을지도 모릅니다. 어렵다는 것을. To discover, 발견하는 것을. What you really like, 당신이 진짜 좋아하는 것을. 다시 한번 와시 끄는 명사절이죠. 어? 근데 그 다음에 또 then이 나왔습니다. 아까 first 다음에 then 다음에 또 다시 한번 then입니다. Stick to your schoolwork. 당신의 학교 일에, 그러니까 학교 공부에 stick to 하면 고수하다, 유지하다 라는 뜻입니다. 당신의 학교 일을 유지하세요, 고수하세요, 계속하세요 라는 말이겠죠. And pay close attention. 그리고 미, 자, 주의 깊은 관심을 주세요. 아주 밀접 아주 자세히 관심을 주세요. To school subject. 학교 과목에. 
어떤 학교 과목인지 사이에 목적격 관계대명사 생략돼 있고 which you are better at 당신이 더 잘하는 입니다. 원래 be good at 하면 무엇 무엇을 잘하다인데 비교급으로 better가 쓰인 거죠. 그래서 이렇게 씁니다. 자 그럼 여러분이 제가 순서 문제를 풀때 된과 같은 아이를 기억해서 풀어달라고 했습니다. 여러분 이제 시험 범위가 많아졌어요. 중학교 때랑은 비교할 수 없을 정도로 범위가 많고 본문이 깁니다. 그래서 이거를 중학교 때처럼 달달달달 외울 수 없어요. 여러분이 이해하고 어, 중요한 부분은 기억하고 암기를 해야겠지만 이해하고 여러분이 실제로 문제를 풀수 있어야 돼요. 네. 그래서 문제, 문장 제문 순서를 배열하는 문제도 진짜 문장 순서를 달달달달 다 외우는 게 아니라 이렇게 포인트 되는 힌트를 주는 말들을 기억해 주시면 됩니다. 근데 문제가 생겼어요. 어떤 문제냐면 선생님 그렇게 하려고 했더니 first 다음에 then이 여기도 있고요. 그쵸? then이 여기도 있고요. 그 다음에 다음에 여기도 댄이 있으면 두 개의 댄을 어떻게 구별을 합니까? 라고 하실 수 있는데 할수 있어요. 여기는 stick to 이고요. 그 앞에서는 뭐라고 했냐면 stick your toes in the water 라고 했습니다. stick이 겹치는데 얘는 아까 제가 수거 무슨 뜻이라 했죠? 살짝 발만 담그는 거고요. 그 다음에 여기 있는 stick to는 고수하다, 계속하다 이잖아요. 그러니까 일단 발만 살짝 담궈서 시작했고 그 다음엔 계속하다가 가야 되겠죠? 그래서 뒤에 나와 있는 동사의 의미를 생각하셔서 문장 순서 배열하실 수 있습니다. 그럼 또 다음 볼게요. Take your time. 시간을 가지시고 and keep doing. Keep ing. 계속해서 무엇하다죠? 계속해서 하세요. What you feel like doing? Feel like i n g 자면 뭐뭐 하고 싶다 라는 수거 표현입니다. 뭐뭐 하고 싶다. 같은 표현으로는 would like to 부정사가 있습니다. 차이가 있다면 feel like 다음에는 반드시 동명사를 Would you like 그 다음에는 반드시 to 부정사를 써야 한다라는 어법적 차이는 있지만 의미는 똑같아요. 뭐뭐 하고 싶다예요. 그래서 당신이 하고 싶은 것 역시 또 명사절이 끄는 왓절인 거죠. 당신이 하고 싶은 것을 계속하세요. For next 30 days, 다음 30일 동안 이라고 했습니다. 됐나요? 자, 그래서 다음 문단 봐주시면 여태까지 자신의 경험에 대해서 쭉 이야기를 했습니다. 그 다음에 이제 정리하는 거예요. 그래서 결론이 뭔지 결론을 내는 문단이기 때문에 중요도를 따져서 이야기하자면 물론 앞에 있는 문단도 중요한 문단이지만 사실은 여기 paragraph 6라고 되어져 있는 이 문단이 내용상 주제 결론 문단이기 때문에 중요하게 봐주셔야겠습니다. 나의 경험은 말합니다. 사형식 동사입니다. 나에게 간접 목적어. 직접 목적어 자리에 명사절 대절이 왔습니다. 네, 3 days, 30일은요. It's just about right amount. 딱 알맞은 양이다 라고요. 알맞은 양의 시간이다 라고요. To plant the seed. 씨를 심을. Of a new life passion. 새로운 삶의 열정이라는 입니다. 그래서 비유를 한 거예요. 이때 이 오브는 모모의 라는 소유격이라기보다는 동격으로 모모라는 입니다. 그러니까 씨인데요. 무슨 씨냐면 새로운 삶의 열정 이라고요. 그래서 새로운 삶의 열정을 씨에 비유한 거죠. 보셨나요? So, why not begin something? 
그래서 당신이 시작하는 게 어때요? Why not? 뭐뭐 하는 게 어때? 라는 표현이랑 똑같습니다. You think you are like, you will like. 가로로 묶어주세요. 자, 사실은 이 문장 먼저 조금 복잡한데요. 설명드릴게요. Something 다음에 목적격 관계대명사 대시 생략되어져 있습니다. 그 다음에 you think라는 주어 동사가 삽입된 거예요. 원래 문장을 삽입할 때는 주어 동사 삽입할 때는 앞뒤로 나 삽입이야 라고 깜빡이를 키고 들어가야 돼요. 깜빡이로 쉼표, 쉼표를 찍고 들어가야 하는데 단 관계사절 내에서는 쉼표를 찍는 걸 허락해 주지 않아요. 그래서 그냥 you think 그냥 삽입됐어요. 그 다음에 you will like 하고 목적어가 없죠. 그래서 목적어가 없는 불완전한 절이기 때문에 목적격 관계대명사 대시 생략된 문장입니다. 그래서 무언가 무언가인데 어떤 무언가예요? you think 당신이 생각하기에 삽입되고 you will like 당신이 좋아할 무언가요. 그래서 당신이 생각하기에 당신이 좋아할 무언가를 시작해라. And give it a shot. 근데 요 수고도 기억해 주세요. Give it a shot. 한번 해보다. 한번 기회를 줘라. 이런 뜻이에요. 그래서 한번 해보세요. For the next 30 day. 다음 30일 동안에요. 되셨나요? 이게 결론입니다. 여러분. 그래서 이 글의 주제를 골라라. 라고 하시면 여러분 어디로 가셔야 돼요? 바로 여기입니다. 당신이 좋아할 것 같은 무언가를 일단 시작하고 다음 30일 동안 해볼 기회를 줘라 라는 거예요. 그래서 이 사람의 포인트는 뭐냐면 일단 시작을 하라는 거예요. 당신이 좋아하는 것을. 그리고 얼마 동안 해라? 어, 30일 동안 해라 라는 거예요. 그래서 이 사람의 주제가 들어간 이 부분 잘 기억해 주시고요. 또 중요한 것도 나와요. As the famous saying goes, 어, 여기서 saying은 속담 격언입니다. 그래서 유명한 격언이 말하는 것처럼 이때 이 as는 접속사로 뭐뭐처럼이라고 해석해 주시면 됩니다. 그래서 유명한 속담이 말하는 것처럼, 유명한 격언이 말하는 것처럼 shoot for moon, 달을 향해 쏴라. Even if you miss. 당신이 놓칠지라도 접속사 비록 뭐뭐일지라도 이죠. You will land. 당신은 도착할 것입니다. Among the star. 달, 아, 별들 사이에 라고 했어요. 이게 무슨 뜻이죠? 달이라는 큰 목표를 향해 쐈어요. 그래서 심지어 아, 비록 실패할지라도 비록 내가 마치지 못할지라도 그래도 별에는 도달할 수 있다. 별은 맞출 수 있다. 라는 뜻입니다. 그래서 여기 이렇게 속담이 나오고 있는데 이러한 속담이나 격언은 사실 우리의 주제와 밀접하게 관련이 있기 때문에 주제 문제나 빈칸 문제로 많이 나옵니다. 그래서 이 속담은 꼭 기억해 주세요. 속담이라기보다는 격언에 가까운데 이 격언을 꼭 기억해 주세요. 우리나라 말로 좀 바꾸자면 시도해 보지 않다면, 그러니까 달을 향해 쏘는 시도를 해 보지 않는다면 아무것도 얻을 수 없다라는 뜻이에요. 시도를 해봐야 뭐라도 얻지 않겠느냐라는 뜻으로 일단 해보라는 거고요. 그리고 일단 했으면 얼마 동안 하라고요? 이 사람의 포인트 30일 동안 계속하라 라는 것이었습니다. 그래서 이 사람이 하고 싶었던 제가 지금 형광펜 쳤던 문장들은 빈칸이라든지 주제문으로 나오기 쉽기 때문에 꼭좀잘 기억해 주시기 바라겠습니다. 그래서 여기까지 해가지고 우리 촬영 감독의 이야기, 리빙 스토리를 좀 들어봤고요. 특히 마지막 문단, 결론 문단 기억해 주시면 우리 필립이 가지고 있었던 고민에 대한 해답이 될수 있겠습니다. 네, 그래서 촬영 감독의 이야기를 들어봤고 한번 체크 문제, 내용 확인 한 번만 볼게요. Reflecting on himself, 그 스스로를 되돌아 봤을 때 What did the director realize? 그 촬영 감독이 무엇을 깨달았나요? 
뭘 깨닫죠? He realized that 그는 깨달았습니다. He loved 그가 사랑했다라는 것을, 좋아했다라는 것을 taking photo, 사진 찍는 것을 이라고 해서 가장 앞부분에 나왔던 부분에서 이렇게 답을 해주실 수 있겠습니다. 네, 그럼 이제 두 번째 친구 제인의 고민거리를 들어보겠습니다. 자, 제인이 I have a lot of questions. 난 질문이 정말 많은 질문을 가지고 있습니다. About myself, 내 스스로에 대해서요. How good 인데요. How 다음에 이렇게 형용사나 부사가 나오면 이때 how는 어떻게가 아니라 얼마나 라고 정도를 나타내는 것입니다. 얼마나 좋게 do I look 내가 보이나요? to other 다른 사람들에게요. How many students 얼마나 많은 학생들이 in my class 내 수업에 Really like me. 나를 정말 좋아하나요? 또, and how worthy. 역시 또 how 다음에 형용사 나왔으니까 얼마나 라고 해석해 주는 거예요. 얼마나 가치 있나요? 내가. 이렇게요. 자, 질, 이 질문들을 읽어보니까 여러분, 죄인은 어떤 사람 같아요? 되게 다른 사람의 시선을 많이 신경 쓰는 친구죠. 다른 사람들이 날 어떻게 볼까? 다른 사람들이 나를 좋아라 할까? 그럼 난 대체 가치 있는 사람인가? 아닌가? 자신의 약간 정체성이나 자존감도 살짝 흔들리는 것처럼 보여요. These questions, 이러한 질문들이 comes to me, 나에게 옵니다. 여기 한번 볼게요. So 동그라미, 네 동그라미입니다. 별표 치고 자주 나오는 문장 구조니까 한번 보도록 할게요. so 다음에 형용사나 부사가 나오고 that 주어 동사 합니다. 그러면 자 우리는 대답해서 이렇게 끊어줘서요. 매우 형용사 부사 하다 그냥 해석하시고 이때 t 을 그래서 뭐뭐하다 라고 해석해 주시면 돼요. 왜 그러냐면 앞에 있는 형용사 부사가 원인이고 뒤에 있는 대절이 결과를 나타내기 때문에 그렇습니다. 그래서 사실은 요걸 직독직해를 잘하려면 포인트는 대을 결과를 나타내게 그래서 라고 해석해 주시면 되고 이렇게 원인과 결과를 나타내는 인과를 나타내는 구문이기 때문에 시험에 잘 나옵니다. 영어에서 인과는 아주 중요하게 다루고 있어서 이 부분을 포인트로 기억해 주시면 되겠습니다. 그래서 너무 자주. 그러니까 이러한 질문들이 나에게 옵니다. 너무 자주. 그러니까 너무 이런 생각들을 하는 거예요. 네, 그래서 I find it difficult to get along with friends 인데요. 또 아까 했던 거랑 똑같은 문장 구조. 오형식의 find, 느끼다, 알게 되다 정도로 해석하고 가목적어 it, 진목적, 아, 목적격 보어의 difficult, 진목적어 자리에 투부정사가 온 거죠. 그래서 진목적어 투부정사에 to get 해주시면 되겠고 and 병렬로 하나 더 올게요. to concentrate 이렇게 투부정사 진목적어가 두 개가 병렬 구조로 연결된 것입니다. 되셨나요? 그래서 여기는 조금 봐주실 부분이 뭐냐면 우리 소댓 구문도 나왔죠. 가목적어, 진목적어 구문도 나왔고 그게 또 병렬도 이루고 있고 하니까 이 부분은 아무래도 서술형으로 영작하라 라고 나오기 쉽기 때문에 어법과 서술형 부분 잘 봐주시기 바라겠습니다. 나는 어렵다라고 느낍니다. 뭐가 get along with 잘 지내다 라는 뜻이죠. 그래서 친구들과 잘 지내는 것을 and to concentrate 집중하는 것을 on my schoolwork 내 학업에 라고 해주시면 되겠어요. 이게 바로 제인의 고민이에요. 남들의 시선을 좀 많이 신경 쓰고 남들이 날 좋아할까 안 좋아할까 많이 고민하다 보니까 어, 좀 친구들과 잘못 지내고 학업에도 집중을 못하고 있다라고 했습니다. 
네, 그래서 앞에 나온 제인의 고민에 대해서 우리 카운슬링 사이콜로지스트 상담 심리학자가 이제 자신의 이야기를 들려주면서 고민에 대한 조언을 해줍니다. 읽어볼게요. Since you have just started, just 방금 막 have started 현재 완료로 쓰인 거죠. 방금 막 고등학교를 시작했기 때문에 it may not be easy. 쉽지 않을지도 모릅니다. 라고 했어요. 이때 it은 가주어입니다. 앞에 가리킬 만한 사물명사가 없거든요. 얘는 가주어이시고 그럼 진주어가 있어야 되겠죠? 진주어 어디 있어요? 투부터 문장 끝까지가 다 진주어입니다. 항상 진주어 여러분 투부정사요 이렇게 하고 많은데 투부정사만이 아니라 투부정사부터 문장 끝까지가 다 진주어입니다. 됐나요? 근데 진주어 앞에 이가 있어요. 얘 뭐예요? For you 라고 나와져 있는 제가 뭐예요? 투부정사 앞에 for 플러스 목적격으로 쓴거 이것 투부정사 하는 주체 다시 말해 to fit to fit 누가 to fit 누가 잘 어울릴 거죠? you 네가요 그래서 투부정사 하는 주체 투부정사의 의미상 주어로 쓰였습니다. 그래서 쉽지 않을지도 모릅니다. For you, 네가 예요. 주어처럼 해석해줘야 돼요. 네가, 너에게가 아니라 네가 To fit in with new people 새로운 사람과 fit in, 어울리는 것, 적응하는 것이요. And 병렬로 to fit and to keep인데 투부정사의 병렬에선 앞에 나온 투는 생략해도 좋습니다. Keep your own self identity. 너 자신의 자 정체성을 지키는 것이 In a whole new environment. 완전 새로운 환경에서요. 그러니까 새로운 환경에서 좀 힘들 수도 있어. 여기는 첫 번째 부분은 뭐예요? 죄인의 마음을 이제 이해해 준 거죠. 그치만 상황을 반전할 때 쓰는 but. 기억해 주시고요. Why don't you just be yourself? Why don't you 뭐뭐 하는 게 어때? 제안의 표현이고 아까 촬영 감독의 제안은 사실은 뭐였냐면 네가 원하는 거 하나 골라서 30일 동안 일단 좀 해봐. 였죠. 이 사람의 조언은 뭐예요? Be yourself. 네 스스로가 되어라. 너 자신, 진짜 너가 되어라. 라는 게이 사람의 조언입니다. No one is going to be like you. No one. 자, 주어죠. 얘가 주어인데 주어에 no가 붙었어요. 그러니까 주어를 부정하는 거예요. 이런 걸 뭐라 그러냐면 부정주어라고 부릅니다. 그렇죠? 네. 근데 문제는 뭐냐면 이것까지 쉬워. 근데 문제는 뭐냐면 한국말은 주어를 부정할 수가 없어요. 그래서 얘를 부정주어를 해석할 때 우린 어떻게 해석을 하냐면 한국말로는 어떤 주어도 빌릴리 하지 않다라고 사실은 동사를 부정해서 해석을 합니다. 네. 그래서 어떠한 사람도 is going to be like you 너와 같을 수 없다 라고 동사를 부정하는 거죠. If you don't like yourself 네가 네 스스로를 좋아하지 않는다면이 되겠죠. 자 이렇게 주어, 동사, 목적어인데 주어와 목적어 같을 때 우리는 목적어를 제기 대명사로 yourself 해주셔야 되겠죠. 네가 네 스스로를 좋아하지 않는다면 어떠한 누구도 너를 좋아해 주지 않을 거야 라고 했어요. 자, 그 다음에 다음 문장, 서술형으로 나오기 너무 좋은 문장이니까 별표 칠게요. The more you listen to your inner self, the real you, the more confident you will feel about yourself. 이 부분이요. 그래서 이 부분 별표 치고 설명해 보도록 하겠습니다. 자, 얘는 뭐냐면, 여러분 많이 들어본 구문이죠. 더 플러스 비교급. 주어 동사 컴마 찍어 주셔야 되고 더 플러스 비교급 주어 동사입니다. 
일명 더비더비 더비더비 네 그래서 더비더비 뭐냐면 뭐뭐 할수록 더 뭐뭐 해지다 라는 표현입니다 원래 우리가 비교급 앞에 더를 쓰지 않잖아요 그쵸 근데 비교급 앞인데도 빨간색 네더 비교급 앞인데도 더를 쓰는 예 예외적인 관용적인 표현으로 여러분이 시험에 자주 나오니까 기억해 주셔야 합니다. 그럼 본문으로 한번 가볼게요. 더 more 어더 플러스 비교급 쓰였죠, 그쵸? 네, 잘안 되네요. 자, 더 more 더 플러스 비교급 you listen to 주어 동사요. 그래서 더 많이 당신이 들을수록 to your inner self 당신의 내면의 자신 여기서 포인트 뭐예요? 바로 내면의 자신 포인트이죠. 요거 기억해 주십시오. 내면의 자신을 더 많이 들을수록 다시 말해 내면의 자신 뭐라는 거예요? The real you 진짜 너요. 됐나요? 음. The more confidence 더 플러스 비교급 예, 네, more confidence까지 덩어리예요. 비교급 더 more만 쓰면 안 되고 더 more confidence까지요. 더 많은 자신감을 you will feel 당신이 느낄 것입니다. About yourself 당신 스스로에 대해서 라고 했습니다. 그러니까 결국 여기서도 강조하는 이 사람이 결국 하고 싶은 말은 뭐예요? Listen to your inner self. 네 내부의 자신을 들어라. 다시 말해 진짜 너를 들어라 라는 거였죠. 그래서 이 사람이 하고 싶은 말 계속 반복해서 이야기하고 있습니다. 네 자신이 되어라. 네 내면의 너에 대해 귀 기울여라. 이렇게요. 계속해서 한번 볼까요? When you don't feel right. 당신이 좋게 느끼지 못할 때 About what you are wearing. 당신이 입고 있는 것. 와시 끄는 명사절. 뭐뭐 하는 것. 당신이 입고 있는 것에 대하여. Or 아니면 how you look. 어떻게 당신이 보이는지에 대하여. 역시 의문사, 주어, 동사의 명사절. 명사절 두 개가 나온 거죠. Just do. 그냥 하세요. 명령문입니다. 동사원형을 쓴 명령문. Do the best. 최선을 다하세요. You can. 당신이 할수 있는. And 병렬이죠. Look at yourself. 그리고 네 스스로를 들여다보세요. In the inner mirror. 내부의 거울 속에. Rather than social mirror. 사회적 거울보다는 입니다. 그래서 여기 한 번만 영광 펜 쳐주실게요. Look at yourself in an inner mirror. 내면의 거울을 들여다봐야 되는 거예요. Rather than the social mirror. 사회적 거울보다는. 그래서 제가 왜 영광패 쳤냐면 주제와 밀접하게 관련돼 있으면서 빈칸 충분히 나올 수 있죠. 특히 이 부분이요. 사회적 거울보다는 내면의 거울이라고 했죠. 그래서 네모 박스 친 부분 둘중 하나는 빈칸 뚫릴 수 있기 때문에 기억해 주시기 바랄게요. When you are not sure, 당신이 확실하지 않을 때 About trying something new and unfair 인데요. Try something, 무언가를 도전하는데 자 이렇게 띵으로 끝나는 대명사는 형용사가 new and unfamiliar 형용사 두 개가 병렬이네요. 뒤에서 앞으로 이렇게 뒤에서 꾸며줍니다. 그래서 새롭고 친숙하지 않은 무언가가 될 때. Focus. 집중하세요. 역시 동사 원형으로 명령문. On your own feeling. 자기 자신의 감정에. 또 다시 이 사람 포인트는 어디예요? 너 자신이요. Instead of 하면은 전치사죠. 뭐뭐 대신에 전치사니까 뒤에 동명사 ing입니다. Ring 걱정하는 것 대신에 
about what others may think of you. 다른 사람들이 당신에 대해 어떻게 생각하는지, 무엇이라고 생각하는지가 되겠네요. 그래서 여기도 역시 어, 빈칸추로 나올 수 있을 것 같아요. 특히 instead of 다음에 worrying about what others may think of you. 다른 사람들이 당신에 대해 무엇이라고 생각하는지에 대해 걱정하는 것 대신에 네 자신에 집중해라 라는 게이 사람의 말입니다. 그래서 제인이 조금 남신경을 많이 쓰니까 이렇게 해서 충고를 해주고 있습니다. 네, 그 다음에 I will, I hope, 나는 희망합니다. You will give serious consideration. 당신이 심각한 고려를 주길. 다시 말해 어, 신중히 심각하게 고려해 주기를. To the following suggestion. 다음에 제안을요. 어, 그러면 아직 읽지 않았지만 아, 이제 이 사람이 제안을 해줄 거구나 라는 거알수 있어요. Following 때문인 거죠. And try to act. 그리고 행동하려고 노력하세요. On them. 그것들을 따라서. 여기 있는 그것들은 suggestions를 가리키겠죠. During the first semester, 첫 번째 학기 동안에 라고 했습니다. 그래서 좀더 구체적으로 어떤 걸 하면 좋을지 제안을 해줍니다. 그러면 한번 제안하는 거 살펴볼게요. 네, 그래서 그세 가지 조언을 좀 살펴보면, 제안을 살펴보면 Try to accept, 받아들이려고 노력하고 And value, 가치 있게 여기려고 노력하세요. Who you are. 당신이 누구인지, 의문사, 주어, 동사, 간접 의문문이죠. 당신이 누구인지. Everyone, 모든 사람은 is unique and special. 독특하고 어, 특별합니다. In their own way, 그들 자신의 방법에서요. 두 번째 방법은 talk to others. 다른 사람과 이야기하세요. Everyone gets a better perspective. Perspective, 여기서 명사로 관점이라는 뜻입니다. 모든 사람들은 어, 모든 사람 get s 붙여줘야 되겠죠? 3인칭 단수 시제가 현재니까요. 모든 사람들은 더 나은 관점을 갖습니다. On life 삶에 대한 from communication 의사소통을 통해서요. 다음 learn from your mistake 실수를 통해 배우세요. 역시 nobody learns 아무도 배우지 않습니다. Without making mistakes, 실수하는 것 없이. 그러니까 여기는 사실은 nobody, 부정이죠? Without, 뭐뭐 없이, 부정이죠? 이렇게 부정과 부정이 만났습니다. 부정과 부정이 만나, 우린 뭐라 그러죠? 강한 긍정. 그런 적 있잖아요. 친구들 A라는 여자친구랑 B라는 남자친구가 있어요. 둘이 되게 막 꽁냥꽁냥돼. 그래가지고 야 니네 둘이 사귀지? 이러면 은막 둘이 막 펄쩍펄쩍 뛰어. 그냥 아닌데? 하면 될 건데 막 펄쩍 미쳤냐? 내가 걔랑 왜 사귀어? 이러면서 막 강하게 부정해요. 그래서 부정이 두 개. 강한 부정이면 강한 긍정. 진짜 사귈 거예요. 언젠간 이제 사귀는 모습을 보여준다든지 이렇게 해서 강한 긍정입니다. 그래서 부정이 두개 만나면 강한 긍정인 것꼭 기억해 주세요. 다시 말해 실수를 하면서 모든 사람은 배운다라는 거죠. 그래서 모든 사람은 누구나 실수를 하며 배운다라는 걸 Nobody learns without making mistake 이렇게 부정을 두개 써서 강하게 표현해 주고 있습니다. 네. 그래서 세 개의 제안 살펴봤고요. 마무리할게요. Sooner or later, 곧 이란 뜻이죠. You will find yourself feeling. Oh, find. 또 오형식으로 쓰였어요. 목적어 yourself. 목적격 보어에 ing가 왔네요. 자, find는 제가 아까 알게 되다 또는 느끼다 라고 했습니다. 그쵸? 그래서 얘는 사실 일종의 지각동사라고 볼수 있어요. 그래서 너 스스로가 느끼는 것, 목적어와 목적격 보어 사이의 관계가 능동이기 때문에 이때 목적격 보어 자리에 동사 원형이나 진행임을 강조하기 위해서 현재 분사 ing를 쓸수 
있습니다. 그래서 여기 ing feeling 쓴거 한번 봐주시면 좋겠어요. feeling 부분이요. 그래서 너는 네 스스로가 더 self-confident, 자신감 있게 된 것을 느끼게 될 것이다. And motivated, 그리고 동기부여 된 것을. 그래서 more self-confident, 병렬이죠? And motivated, 이렇게 두 개가 병렬입니다. 그래서 동사 봐주시고. Then ever before, 이전보다. 다음. Without worrying, 걱정하는 것 없이 What others think of you? 다른 사람들이 너를 무엇이라고 생각하는지에 대해서요. 그래서 이거 아까 제가 빈칸추로 나올 만하다라고 밑줄 그렸던 부분 중 하나죠? 한번더 밑줄 볼게요. 이 부분 기억해 주시기 바라겠습니다. 네, 이렇게 해가지고 우리 제인의 고민에 대한 심리 사, 어, 상담 심리학자의 조언이 끝났습니다. 되셨죠? 결국은 뭐냐면 네 자신감을 찾고 진짜 너를 보여줘라. 진짜 너대로 행동해라 라는 것이었습니다. 네, 확인 문제 풀어보면 What should Jane do? Jane이 무엇을 해야 합니까? When she doesn't feel right. 아, 올바르지 않다. 뭔가 잘못되고 있다. 라고 느낄 때 About herself. 그녀 자신에 대해서 어, 그냥 좀 이상하다라고 느낌 어떻게 하라고 충고해줬죠? She should do the best. 일단 최선을 다해야 돼요. She can. 그녀가 할수 있는. And 사실 여기가 포인트죠. Look at herself. 그녀 자신을 들여다봐야 되는데 어디에? In the inner mirror. 내부의 거울로. 뭐보다는? The social mirror. 사회적인 거울보다는 내면의 거울을 들여다보라. 라는 게 바로 우리 상담가의 충고였습니다. 네, 이제 세 번째로 시인의 이야기입니다. 그래서 시인이 마찬가지로 죄인에 대해서 충고를 해줄 겁니다. 한번 보면 I hope 나는 희망합니다. You'd like this poem. 당신이 이 시를 좋아하기를요. Which I wrote. 네, 관계대명사 목적격이네요. 네, 보임을 꾸며주고 있죠. 내가 쓴 When I started high school. 내가 고등학교를 시작할 때. 그래서 역시 시인이에요. 시인답게 시로 제인에 대한 고민을 덜어주고 있습니다. 제인의 고민을 덜어주고 있어요. 시 제목 보면 The real me. 진짜 나 라는 것입니다. I used to keep my paint brush. used to 기억해 주실게요. used to는 조동사로 뒤에 동사 원형이 옵니다. 그럼 얘는 과거의 습관을 나타내서 뭐뭐 하고 냈다 라고 해석해 주시면 됩니다. 그래서 I used to keep my brush, paint brush. 나는 나의 페인트 브러쉬, 붓을 가지고 다니곤 했습니다. With me, 나와 함께. Wherever I need to go, wherever는 네, 복합 관계 부사로 어디로 빌릴리 할지라도 또는 어디로 가든지 이렇게 해석해 주시면 됩니다. 어디로 가든지 어디로 빌릴리 하든지 이렇게 양보를 나타내는 부사절입니다. 그래서 wherever I need to go, 내가 어디를 가야 하든지 이렇게요. 그 다음에 in case, 별표 칠게요. 모모의 경우에 대비하여 라는 조건의 부사절로요. 우리 교과서에서 중요한 두 번째 문법 사항으로 찝고 있으니까 기억해 주시면 되겠습니다. 그래서 얘는 부사절, 조건의 부사절을 이끄는 접속사라서요. 뒤에 이렇게 주어 동사가 옵니다. In case I need to cover up myself. 내 스스로를 cover up, 덮을 경우를 대비하여. So real me, 진짜 내가 didn't show, 보이지 않게요. 자, 여기 used to가 어찌 보면 큰 힌트인데요. used to는 과거의 습관이에요. 그러면 현재는 사실은 이 used to의 내 
포하는 의미는 과거엔 그래야 했는데 현재는 그렇지 않다라는 거거든요. 되셨나요? 네. 그래서 미리 좀 예측하자면 과거의 나의 모습은 이러했습니다. 여기 과거 부분이죠. 과거의 나 어떻게 했어요? Cover myself. 내 스스로를 막 덮으려 했고 진짜 내가 나오지 않게 하려고 했습니다. 됐나요? 그럼 이제 나는 이 과거의 나의 모습이 좋아요? 싫어요? 싫어요. 바꾸고 싶겠죠? 그래서 한번 봐주시면 I'd like to 뭐뭐 하고 싶다죠? I'd like remove all my paint coat. 나의 모든 페인트 커버를, 껍질을 벗기고 싶습니다. To let the true me show. Let 목적어, 목적격 보어져. 진짜 내가 보여지도록. 또 to have inner self out. 역시 또 사역동사, 목적어. 내부의 내가 out, 나오도록. I hope, 나는 희망합니다. It won't be too slow. 너무 느리지 않기를요. 네, 그래서 방금 밑줄 친 Cover up myself. The real me didn't show. 랑 반대되는 부분으로 Remove my paint coat. Let the true me show. Have the inner self out. 이 부분이 서로 지금 대조적으로 이루고 있죠. 그래서 결국 진짜 나, 현재의 나는요. Now, 이제 과거가 아니라 현재의 나입니다. 현재 나의 모습 어때요? All my paint coats were coming off. 날 덮고 있었던 가시계 페인트 코트는 벗겨졌고요. I feel bare and cold. 나 빨개 벗은 것 같고 좀 춥게 느껴져요. But I love all that I see. 그러나 나는 내가 보는 모든 걸 좋아하고요. 진짜 나가 좋아요. Pure, 순수한. As는 뭐뭐만큼인 거죠. 금만큼 순수한이에요. 그래서 여기 사실은 as 원급 as인데 이 앞에 있는 as는 해석이 안 되기 때문에 생략할 수 있어요. 그래서 생략된 겁니다. 그래서 금처럼 순수한 진짜 나요 라고 했습니다. 그래서 시인도 결국 제인에게 이런 충고를 하고 있는 거죠. 시를 통해서 진짜 너를 보여줘라. 너를 페인트 칠하려고 하지마. 가식으로 덮으려고 하지마. 라고 하고 있습니다. 자, 마지막으로는요. 팝싱어, 대중 가수입니다. 그러면 가수는 또 제인에게 어떻게 응원의 메시지, 조언을 해주고 있는지 볼까요? Why don't you listen? 역시 또 뭐뭐 하는 게 어때? 다음에 동사 원형이죠. Listen to my song. 내 노래를 들어보는 게 어때? Believe in your own strength. 네 자신의 힘을 믿어. And stretch out your wings and fly. 당 너의 날개를 펴고 and fly. 날아가 라고 했습니다. 그래서 역시 제인에게 똑같은 내용의 충고를 하고 있어요. 너 자신의 힘, 너의 강함을 믿고 날개를 펼치고 날아가 라고 했습니다. 그래서 이 사람은 가수이기 때문에 자신의 노래를 들어봄으로써 내가 하고자 하는 이야기를 전달하라고 있어요. 아, 뭐 뒤에 노래 가사까지 나오지 않았지만 우리가 충분히 예측할 수 있겠죠. 어, 되게 희망치고 너 자신을 믿고 네가 하고 싶은 곳으로 헐헐 너의 뜻을 펼쳐라. 진짜 너를 보여줘라. 앞에 나왔던 심리 상담가와 시인의 이야기와 비슷한 맥락의 노래를 추천하면서 이 노래를 들어봐 라고 하면서 제인에게 힘을 실어주고 있습니다. 네, 이렇게 해서 모두 제인에게 하는 이야기를 살펴보았고요. 이 글의 구조, 필립과 제인 두 명의 학생이 학기를 처음 시작하면서 고민이 있었는데 그에 대해서 네 명의 사람이 나와서 자신만의 방식으로 충고와 희망의 말을 전달하고 있습니다. 네, 본문 확인 문제 보시면 What should Jane do? 제인이 무엇을 해야 합니까? When she doesn't feel right. 그가 좋게 느끼지 못할 때 About herself, 그녀 스스로에 대해서 그러니까 그녀 스스로에게 뭔가 자존심, 자존감이 낮아졌을 때 자존감이 좋지 않을 때 어떻게 하면 좋냐라고 묻는다면 She should do the best 
최선을 다해야죠. She can. 그녀가 할수 있는. And look at herself. 그녀 스스로를 봐야 합니다. 사실 이게 중요하죠. In the inner mirror. 어, 내부의 거울. 그러니까 내면의 거울에 있는. Rather than social mirror. 사회적 거울보단. 그래서 사회적 거울. 사회적인 걸 생각하려고 하지 말고 내면의 거울을 봐라. 네 스스로를 스스로가 들여다봐라. 라고 했습니다.